நம்ம சேனல் பாக்குற வியூவர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுருந்தாங்க இது மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் குரோர்ஸ் இது மாதிரி கான்செப்ட் இருக்கு ஆனா வந்து அமெரிக்கா இது மாதிரி ஃபாரின் நேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரில்லியன்ஸ் மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன கான்செப்ட் அதை வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா ஃபாரின்ல இருந்து கொடுக்குற பிகர்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ட்ரில்லியன் வந்து ஜிடிபி இருக்கு அது இந்தியா சொல்ற போய் பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் த்ரீ ட்ரில்லியன் ஜிடிபி இருக்கு அதை வந்து கம்பேர் பண்றப்பையும் ட்ரில்லியன்ல வச்சு தான் கம்பேர் பண்றாங்க ஸோ வந்து கால்குலேஷனுக்கு வந்து அந்த கம்பேரிசனுக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அதே மாதிரி மில்லியனியர்ங்கிறாங்க பில்லியனியர் இருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வந்து இந்த வீடியோவில் லேக்ஸ் குரோர்ஸ் இதுக்கும் அது எப்படி வந்து மில்லியன்ஸ் பில்லியன்ஸ் ட்ரில்லியன்ஸ் கூட வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி பாக்குறது அப்படின்ட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸோட பாக்க போறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கான்செப்ட்லாம் கிடையாது ஒரு சிம்பிளான நம்பரை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஆரம்பிப்பாங்க இது ஒரு ரூபா பத்து ரூபா நூறு ரூபா ஆயிரம் இங்க ஒரு கம்மா போடுவாங்க அடுத்து வந்து பத்தாயிரம் இங்க வந்து ஒரு லட்ச ரூபா அப்படிம்பாங்க இது மாதிரி கம்மா போட்டு இது பண்ணுவாங்க அதாவது மூணு சைப் இருக்கமா அப்புறம் வந்து ரெண்டு சைப் இருக்கமா அப்புறம் ஒன்று வந்துடும் ஆனால் வந்து அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் சேம் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிம்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒன் லேக் ருபீஸ் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா இந்த கம்மா இங்கே இதை பொறுத்த வரைக்கும் வரைய வராது ஸோ அது வந்து இது வந்து எப்படி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது நூறு ஆயிரங்கள் அப்படிம்பாங்க நூறு ஆயிரங்கள் எவ்வளோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு தெரியும் நூறு ஆயிரங்கள்னா ஒரு லட்சம் ஆனா வந்து அங்க ஒரு லட்சம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஒன் லேக் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க தான் வந்து மெயினான டிஃபரன்ஸே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ வந்து இந்த கம்மா கொடுக்கறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு சைப்பர் கொடுப்போம் ஆனா வந்து அங்க ரெண்டு சைப்பர் வந்தாலும் கம்மா கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அவங்க சொல்றதுனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நம்ம பத்து லட்சத்தை எப்படி எழுதுவோம் பத்து போட்டு ரெண்டு சைபர் மறுபடியும் மூணு சைபர் ஸோ வந்து இது பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் அப்படிமா ஸோ வந்து சைபர் வச்சு நமக்கு தெரியும் அதே அவங்க எப்படி எழுதுவாங்கன்னா ஒன்னு போட்டு மூணு சைபர் மூணு சைபர் அதாவது அவங்க கம்மா கொடுக்கவே வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு சைபர் மூணு சைபர் மறுபடியும் மூணு சைபர் இப்படிதான் கொடுத்துட்டே போவாங்க ஸோ இது ரெண்டு பேர் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இதுவும் சேம் தான் இங்கவும் மூணு சைபர் மூணு ஆறு சைபர் தான் இங்கேயும் மூணு சைபர் மூணு சைபர் தான் ஸோ வந்து இதை நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா பத்து லட்சம் அப்படின்னா டென் லேக் அப்படிமா ஓகேங்களா இதே வந்து அவங்க வந்து சொல்றது ஒன் மில்லியன் அப்படிமாங்க ஸோ ஒன் மில்லியன்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் இதுல வந்து பத்து லட்சம் அடுத்து வந்து நம்ம மேஜரா பத்து லட்சத்துக்கு அப்புறம் மிக முக்கியமான நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு கோடி ரூபாய் கட்டுக்கல ஒரு கோடி ரூபாய் நம்ம இப்ப எப்படி எழுதுவோம் மறுபடியும் ரெண்டு சைபர் போட்டு ஸோ வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சைபர் இன்னும் அதிகம் ஆயிடும் ஆனா வந்து நம்ம இந்த கமா சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரெண்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இது மாதிரிதான் கொடுப்போம் மறுபடியும் இத ஒரு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நம்ம இப்படி மென்ஷன் பண்றோம் ஆனா யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி அப்படின்னா இங்க வந்து இந்த இடத்துல பத்து போட்டு மறுபடியும் மூணு சைபர் மறுபடியும் மூணு சைபர் ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆறு ஏழு சைப்பர் தான் இங்கேயும் மூணு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு சைப்பர் தான் ஆனா வந்து இதை எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க டென் மில்லியன் அப்படிமாங்க அங்க குரோர் அப்படிங்கிற கணக்கே கிடையாது ஸோ டென் மில்லியன் அப்படிமாங்க ஸோ டென் மில்லியன் பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் குரோர் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு கோடிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தா பத்து கோடி பத்து கோடியா இங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு மில்லியனுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் கட்டுக்கலாம் இன்ட்டு நூறு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பத்து கோடி வந்துடும் ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மறுபடியும் இன்ட்டு நூறு வந்தாலும் நம்ம பத்து கோடி சொன்னாலும் அவங்க வந்து அது நூறு மில்லியன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நம்ம பத்து கோடிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு நூறு மில்லியன் ஸோ அவங்க எப்ப வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் அதாவது ஒரு நம்பர் வந்து ஆயிரம் மில்லியன் சேர்ந்துச்சுன்னா தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் மில்லியன் இருக்கு அப்படிங்களா இந்த ஆயிரம் மில்லியன் ஒன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பில்லியன் அப்படிமாங்க ஸோ ஆயிரம் மில்லியன் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு பில்லியன் அப்படிமாங்க ஸோ இது வந்து இந்திய மதிப்புல பாத்தீங்கன்னா நூறு கோடி வரும் ஸோ ஒரு பில்லியனுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு கோடி இந்திய மதிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் எப்போதுமே அவங்க சேஞ்ச் பண்ண மாட்ட
ஒரு ட்ரில்லியன் வந்துடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து தௌசண்ட் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து வெஸ்டர்ன் நம்பரிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த தௌசண்ட் தெரிஞ்சா போதும் மில்லியன்ல இருந்து பில்லியனாவோ பில்லியன்ல இருந்து ட்ரில்லியனாவோ கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூஸை பொறுத்த வரைக்கும் மில்லியனியர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பணக்காரங்களை குறிக்கும் ஸோ ஒரு மில்லியனியர் அப்படின்னா பத்து லட்சம் ஒரு மில்லியனா பத்து லட்சம் கட்டுங்களா ஆனால் பத்து லட்சம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் நம்ம கணக்கு படி தப்பாயிரும் என்ன காரணம்னு கரன்சியும் ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ வந்து பத்து லட்சம் பத்து லட்சம் இருக்குன்னு இங்கே பத்து லட்சம் இன்ட்டு கரன்சி ரேட்டு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இப்ப இருக்க எழுபத்தஞ்சு ரூபா கரன்சி ரேட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழு கோடியே ஐம்பது லட்ச ரூபா ஸோ வந்து மில்லியனியர் அப்படிங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ருபி கணக்கு படி ஏழரை கோடி ரூபா இருக்கணும் ஸோ வந்து ஆனால் வந்து யூஎஸ் சிஸ்டத்தை படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மில்லியன் டாலர் இருந்தால் போதும் அவர் வந்து ஒரு மில்லியனராக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர் அப்படிமாங்க ஸோ இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லட்சம் கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடி ரெண்டரை லட்சம் கோடி ரெண்டரை லட்சம் கோடினு சொல்லக்கூடாது ரெண்டரை லட்சம் கோடி டாலர் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியனுங்கிறது வந்து சிம்பிளாக இருக்குது ஆனால் வந்து அதை வந்து மறுபடியும் டாலராக நான் மல்டிப்ளை பண்ணி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு கர கரன்சி செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பர் டாலர் கட்டுங்களா அதை கன்வெர்ட் பண்ண இரநூறு அதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டம் வந்து வேதிக் சிஸ்டத்தில் வந்து வந்துருக்கு ஸோ பட் ஆனால் இங்கே வந்து கரன்சி இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்குறப்ப ட்ரில்லியன் இதில் வந்து சொல்லி இது பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வீடியோ பார்த்து நன்றி மீண்டும் மாற்றுக்